नमस्कार मित्रों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शकुनी मामा ने अपनी गेम शुरू कर दी है और पासो का गेम इस कगार पर पहुंच गया है कि पहला राउंड जो है वो युधिष्ठिर हार चुके हैं और दुर्योधन जब धन जीत चुके हैं अब उन्होंने कहा कि धन और राज्य से हटकर कुछ दाव पे लगाया जाए युधिष्ठिर भ्राता और उन्होंने विकर्ण को आगे किया कि मेरा इस पर गर्व और अधिकार दोनों है इसलिए मैं अपने भाई को दाव पे लगाता हूं अब आप क्या है? लगाएंगे जिस पर आपको गर्व और अधिकार अच्छा खैर इसमें सारे भाई जो हैं युधिष्ठिर के यानी अर्जुन भीम नकुल और सहदेव इन सब लोगों ने खड़े होकर के अपनी आपत्ति तो दर्शाई है पर क्या ये आपत्ति किसी कार्य की रहती है ये देखने के लिए चलते हैं हम एपिसोड वन पार्ट वन आप अपने किस अनुज को दाव पर लगाते हैं असंभव युवराज दुर्योधन युद्ध के खेल में केवल संपत्ति को दाव पर लगाते हैं मनुष्यों को दाव पर नहीं लगाया जा सकता पर यह खेल संपत्ति के लिए है ही नहीं महामंत्री स्वयं सम्राट ने कहा है मनुष्य अपने गर्व के लिए खेलता है और खेल में सदा ही अपने गर्व को दाव पर लगाता है मनुष्य को अनेक वस्तुओं पर गर्व होता है युवराज गुरु का ज्ञान पिता का धर्म माता की पवित्रता और वंश का नाम इन तो है पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उन पर मनुष्य का अधिकार नहीं होता पितामा माता पिता गुरु और वंश वो तो ईश्वर की कृपा है पितामा जिस पर अधिकार भी हो और गर्व भी हो उसे दाव पर लगाया जा सकता है ऐसा आप ही ने कहा है पितामा व्यर्थ की चर्चा है ये दुर्योधन माता पिता का अधिकार होता है संतानों पर पर अनुज पर किसी का अधिकार हो ये तो कभी सुना नहीं महामंत्री देखो आप ही ने अपने सिर पर महाराज पांडु का अधिकार माना था और महाराज धृतराष्ट्र का अधिकार भी मानते हैं नहीं मानते उत्तम अति उत्तम तो ये सिद्ध हो गया मेरे बच्चे दुर्योधन को अपने अनुज विकर्ण पर अधिकार है और उसे गर्व भी है सम्राट तो युवराज दुर्योधन अपने अनुज विकर्ण को दाव पर लगा अब यदि सम्राट की इच्छा हो तो नियम का पालन कर सकते हैं। तो कहिए सम्राट आप अपने किस अनुज को दाव पर लगाते हैं तो समझ गए होंगे सम्राट मुझे दाव पर लगाते हैं अरे नहीं नकुल नहीं नकुल तुम नहीं नहीं नकुल अरे गेम को यही समाप्त कर दीजिए सम्राग्नि प्रसन्न हो क्या हुआ दासी हस्तिनापुर के युवराज ने अपने अनुज विकर्ण को लगाया है दाव पर 
और राजकुमार नकुल खड़े हुए हैं सम्राट की ओर से ये किस प्रकार का खेल है क्या मनुष्य और संबंधों को भी दाव पे लगाया जाता है राक्षसों और नागों में नरमेद यज्ञ करने की प्रथा होती है जहां मनुष्य की बलि दी जाती है क्या ये प्रथा अब हस्तनापुर में भी आरंभ हो रही है महारानी यदि कृष्ण समय यहां होता तो इस दूध के खेल को अवश्य ही रोक देता किंतु इस समय महाराज महाराज शाल ने द्वारका पर आक्रमण किया है कृष्ण द्वारिका के रक्षण हेतु युद्ध कर रहा है नियति है माता है तो चीची। चीची। चीची इस खेल को तुरंत रोकना होगा गांधारी रोक पा पितामा और भाता बुजुर्ग नहीं रोक पा रहे वहां अवश्य को एक धन संकट होगा मैं कैसे इसका उपाय करूंगी मैं उपाय करूंगी जासवंत के फूल की पांच पंखुड़िया उसकी डंडी से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती मेरे पति को दाव पर लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं शीघ्र जाकर कहो उनसे जो आज्ञा सम्राज्ञी दाव पर नहीं लगा सकता दादा श्री मुझे दाव पर लगाना ही उचित होगा यदि पराजित हुए तो गांडीव का सामर्थ्य और भ्राता भीम की शक्ति आपके पास रहेगी भ्राता भीम और भ्राता अर्जुन मुझे मुक्त करवा सकेंगे किंतु मैं उन्हें मुक्त नहीं करवा सकूंगा आपको दुविधा हो तो दाव पे भ्राता भीम को लगाइए सम्राट यदि आप हार गए तो हमारा दास बन के श्रम करना सरल होगा उनके लिए नकुल तो शायद श्रम से मर ही जाए के पास तो 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 दाव पे लगाते रहेंगे शस्त्र उठाओ तू शासन इसी समय निर्णय कर लेते हैं कि कौन मरेगा पत्र भीम यह द्यूत का खेल है पुत्र कोई रणभूमि नहीं जिस राज्य से समर्पण प्राप्त हो उसे ही युद्ध का वाहन देना अधर्म है पुत्र <laughs> शांत शांत हो जाओ जाओगे कितने शांति से बात करो
मैं अपने सम्राट प्रसन्न हो साम्राज्ञी का संदेश है बहुत सही समाचार मुझे उस पर गर्व तो है पर अधिकार नहीं जासवंत के इस फूल की भांति हम सब भाई एक दूसरे से जुड़े तो हैं किंतु हमारी पत्नी द्रौपदी के माध्यम से उसका अधिकार है हम सब पर इसलिए ये खेल अब पूर्ण होता है बिना कुछ कही नहीं सम्राट एक प्रश्न है उत्तर देंगे नहीं वृक्ष पर पहले शाखा उगती है या फूलों की पंखुड़ी सम्राट आपके जीवन में कामरा की तो बहुत बाद में आई कामरागी के साथ आप पांचों ने विवाह किया क्या उससे पहले आप भाई नहीं थे क्या आपके भी कोई संबंध नहीं था राजकुमार नकुल उत्तर दे क्या विवाह से पहले सम्राट का आप पर अधिकार नहीं था पर विवाह के बाद अधिकार चेंज हो गया ना बदल गया अधिकार क्या विवाह होते आपने वो अधिकार अपनी पत्नी को दे दिया अधिकार का हस्तांतरण होना और अधिकार का सम्मान करना दोनों अलग अलग है जैसा कि इस एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं कि षड्यंत्र कैसे रचे गए थे किस प्रकार से हर प्रश्न का एक उत्तर और एक प्रतिउत्तर था बाबा शकरे ने एक सवाल पूछा सहसा कि वृक्ष पर उकी शाखा पहले आई या फूल क्या आप भाइयों का आपस में संबंध नहीं था देखिए बात एकदम स्पष्ट है संबंध तो है था और जीवन पर्यंत रहेगा लेकिन अधिकार बदल जाता है समय के साथ बदलते रहते कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप विवाहित नहीं थे तो आप पांच भाई एक साथ थे आपके ऊपर एक दूसरे का स्वतंत्र अधिकार था लेकिन विवाहित होने के बाद वह अधिकार बट गया किसी और को भी उसका अधिकार प्राप्त हो गया है अब जब किसी और को अधिकार प्राप्त हो गया है तो क्या आपका अधिकार उसके अधिकार से बड़ा है या कम है इस चीज की तुलना कर पाना बहुत ही मुश्किल है कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से युधिष्ठिर का विवाह द्रौपदी के साथ हो बाकी चारों भाइयों का भी विवाह द्रौपदी के साथ हुआ था तो चारों भाइयों का द्रौपदी पे समान अधिकार था द्रौपदी का पांचों भाइयों पर समान अधिकार था लेकिन क्या आपस में अधिकार बराबर थे नहीं 
एक दूसरे के ऊपर अधिकार बराबर थे लेकिन अगर युधिष्ठिर चाहते कि द्रौपदी पे पूर्ण अधिकार जमाना तो वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको चारों भाइयों से परमिशन लेनी पड़ती अनुमति लेनी पड़ती इसी प्रकार से युधिष्ठिर के पास भी वही विकल्प बचता है कि अगर अनुज को दाव पे लगाना है तो अपनी अवधानी से उन्हें अनुमति लेनी लेनी पड़ी चाहिए अब इधर देवी द्रौपदी ने मैसेज तो भिजवाया है और बिना जाने युधिष्ठिर ने जान भी लिया कि उन्होंने क्या भिजवाया हम्म के फूल को देखते ही उन्होंने समझ लिया और उठ भी गए हैं हम्म लेकिन मामा किस तरह रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं उनको अब देखते हैं मामा उनको कैसे कन्विंस करके दोबारा बैठा देते हैं उसे गेम में फिलहाल इस एपिसोड से हम यही विदा लेंगे जल्दी लौटेंगे नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए राधे राधे